Hola amigos de Venezuela Fan, espero que se encuentren muy bien En el día de hoy vamos a estar haciendo un video como el título lo dice Sobre mis cuatro recomendaciones de vehículos de fuerzas especiales que Venezuela pudiera comprar Sea para equipar las fuerzas especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana O sea para equipar algunas unidades tácticas dentro de los que son los cuerpos policiales del país Y antes de comenzar amigos, quiero informarles que a partir del día de ayer Ya tienen la opción de poder donar para Paypal Si alguno de ustedes tiene en su corazón, tiene la disposición de hacerlo Abajo de todos los videos les estaré dejando el link si quieres apoyar el canal si no puedes hacerlo de esa manera también apóyalo con un like y un suscribirte si es que no lo has hecho todavía y sin más que decir comencemos y en el puesto número tenemos al vehículo Chabor M6 de fabricación rusa el Chabor M6 es un vehículo táctico móvil de alta montaña y es una versión de 6 asientos más avanzada del Chabor M3 que fue desarrollado anteriormente por la misma empresa rusa el Chabor M6 fue presentado por la Universidad de Fuerzas Especiales de Rusia, anteriormente Centro Internacional de Entrenamiento de Fuerzas Especiales y fue presentado en el Foro Técnico Militar Internacional Army 2017. El Chabor M6 puede adaptarse rápidamente a una misión específica. El vehículo se puede utilizar para el transporte de tropas y carga, como vehículo de remolque, ambulancia, evacuación, explorador o vehículo de reconocimiento. Se puede instalar un complejo de lanzamiento para drones y equipo de comunicaciones y reconocimiento. Se pueden utilizar cuatro ametralladoras en el vehículo, tres PCM de 7.62 mm o Pogachek MG y un Core o UTES HMG de 12.7 mm montado un pivote. En un lugar de una ametralladora pesada se puede utilizar un lanzagranado automático AGS de 30 mm. Este interesante vehículo pudiera ser utilizado para la fuerza de infantería de selva, infantería mecanizada, unidades de paracaidista, unidades de caribe, entre otras unidades de fuerzas especiales de nuestra fuerza armada, ya que son vehículos bastante ágiles para todo tipo de terreno y como lo dice su propio fabricante, para altas montañas. Y bueno amigos, básicamente esta sería mi primera propuesta, así que vayamos a la propuesta número 4. En el puesto número tenemos el vehículo Typhoon K. Los vehículos motorizados Type K están diseñados para proporcionar apoyo logístico integrado a las unidades especiales y de armas combinadas, incluidas las formaciones de mantenimiento de la paz en diversos entornos. Se puede usar para transportar personal y cargas militares y sirve como chasis básico para montar una variedad de sistemas tácticos de armas. Los vehículos Type son capaces de vadear 1,5 metros sin preparación y subir una pendiente de hasta 30 grados, ya que están equipados con motores diésel 350CB y 450CB y sistemas de transmisión automática y alcanzan una velocidad en carretera de al menos 100 kilómetros y tienen una autonomía de 1000 kilómetros sin repostar. Los vehículos Type K proporcionan un alto nivel de protección antiminas y balística. Los asientos especiales junto a otras características de diseño estos vehículos reducen los efectos negativos en la tripulación y las tropas cuando un explosivo TNT de 8 kg explota debajo de cualquier rueda y en cualquier lugar debajo de la parte inferior del vehículo. Se logra un alto nivel de protección balística mediante el uso de armadura sandwich que consiste en una armadura interna de acero convencional y una armadura exterior de cerámica de nueva generación. Este vehículo sería sumamente interesante ya que podría funcionar también como apoyo a todas las unidades en tierra y también puede ser utilizado por algunas unidades como la Digesin o el Sevin en sus unidades táctica eh, también en el grupo de acciones de comando entonces pienso que sería un gran vehículo además de que tiene una gran autonomía así que bueno amigos este es el puesto número 3 ahora vayamos al puesto número 2 y en el puesto número 2 tenemos el vehículo drop 2 541 que es un mortero autopropulsado y la razón por la cual le ponen este top vamos a verla a continuación el mortero autopropulsado top de 82 milímetros está destinado a derrotar personal enemigo disparar activos y objetivos de piel blanda así como para cargar puestos de observación y pantalla de humo de áreas iluminadas el drop está equipado con un mortero de retrocarga de 82 milímetros la torreta del mortero ofrece suficiente depresión para su uso en el papel de fuego directo. El vehículo blindado K4386 Typo también tiene una estación de armas operada a distancia equipado con una ametralladora de 762 mm para una protección cercana, lo que le permite a la tripulación atacar objetivos independientes de la torreta del mortero. En el techo hay dos bancos de seis dispensadores de gases de humo para protección contra amenazas de láser. El 2S41 está equipado con un moderno sistema de control de incendio que proporciona el cálculo de los datos de disparo. Todas las operaciones para preparar el fuego se llevan a cabo desde el compartimiento de combate muchas están automatizadas el mortero puede disparar munición convencional de 82 milímetros así como nuevas bombas con mayor potencia y alcance hay un mortero adicional de 82 milímetros con bipode y una placa de base almacenadas en el vehículo y puede ser utilizado en el campo por los desmontes y bien amigos 
esta es la razón por la cual yo puse este vehículo en este top porque me parece sumamente importante e interesante que este vehículo al ser de mayor tamaño tiene mayor maniobrabilidad que los otros mortelos que cuenta la fuerza armada de venezuela y esto sería de apoyo a cada unidad sea de infantería mecanizada sea de paracaidista sea de cualquier tipo de unidad de fuerzas especiales este vehículo sería idóneo para apoyarlo contra otras fuerzas del enemigo contra otras edificaciones pequeñas del enemigo entonces considero que esto sería uno de los vehículos más importante que venezuela pudiera comprar para sus fuerzas especiales y para su infantería de marina y para todas sus operaciones a lo largo y ancho del territorio nacional no serviría para las fuerzas especiales ni tácticas policiales pero sí serviría para las fuerzas especiales de todos los componentes de la fuerza armada nacional bolivariana esta es la razón por la cual lo puse en el segundo puesto ahora vayamos al primer puesto y en el primer lugar considero que venezuela debería de comprar más vehículos atbcs bp4 norinco de fabricación china ya que Venezuela ya opera estos vehículos 6x6 Pero sería bueno que se ampliara más todavía la flota A todas las unidades de fuerzas especiales acantonadas en el país Ya que yo considero que una de las características que debe tener una fuerza especial Es la capacidad de movilizarse en todo tipo de terreno Y estos vehículos tienen la capacidad de anfibio tienen la capacidad todoterreno Y además son vehículos pequeños que pueden entrar en casi cualquier lugar Y también tienen la capacidad de ser vehículos tipo extracción Entonces sería una gran compra Y yo considero que si la Fuerza Armada de Venezuela pudiera comprar así sea 200 más de estas unidades y repartirlas a todas las fuerzas especiales para el teatro de operaciones que es un vehículo de muchísima utilidad si bien no es un vehículo con características de blindaje excepcionales pero es un vehículo que cumple lo que se quiere que es la movilidad entonces bueno esta es mi primera propuesta y bien amigos este es el final del video espero les haya gustado suscríbanse al, al canal si no lo han hecho todavía si les gustó el video la manita arriba y ya saben pueden apoyarme viendo así sea uno de los anuncios que salen en el video y desde ayer como les mencioné también tiene la posibilidad de apoyarme en, en la cuenta de paypal que yo voy a estar poniendo aquí abajo si alguno tiene la posibilidad de hacerlo es bienvenida a cualquier clase de ayuda ya que me estoy dedicando 100% a lo que es el canal así que bueno amigos nos vemos en un nuevo video